Приветствую вас на канале Данил Прохождение Игр. В этом видео я покажу игры, в которые определенно стоит сыграть хотя бы один раз. Представленные вашему вниманию игры выпущены в интервале с 2004 по 2016 год, поэтому большинство из них вполне можно запустить на немощных ПК. Правда для совсем слабых ПК в некоторых играх придется выставить минимальные настройки. Если мое видео окажется вам полезным, то подпишитесь на мой канал, Поставьте лайк этому видео, так вы поддержите его и поможете развиваться каналу. Первая игра, о которой хочу вам рассказать, это World of Warcraft – Battle for Azeroth. Одна из лучших онлайн-игр для ПК предлагает не только эпичное противостояние между двумя противоборствующими союзами, Альянсом и Ордой, но и красивый, очень большой мир, интереснейшие квесты, тщательно проработанную историю и рейды. В них вы сможете в полной мере проявить свой талант лекаря бойца ближнего или дальнего боя или могучего защитника. Или просто целовать белочек в ближайшем лесу, если душа лежит только к мирным занятиям. Игра довольно старая по нынешним меркам, однако к ней регулярно выходит дополнение. Лордерон будет нашим! Мой король, ей некуда бежать. Огонь! Огонь! Следующая в нашем списке игра 2015 года, Том Кленси с Rainbow Six Siege. Это продолжение нашумевшего шутера от первого лица, разработанного студией Ubisoft Montreal. По отзывам многих игроков это самый реалистичный и интенсивный тактический шутер от первого лица. В игре нет сольной кампании, зато есть увлекательная командная игра. Задача атакующей стороны – взять противников штурмом, а команда, играющая в защите, должна максимально укрепить свои позиции и расставлять хитрые ловушки для неприятеля. В основу сюжета легли реальные события, которые происходили во время контртеррористических операций. Особый прицел зрачок, чтобы прикрывать союзников на расстоянии. Глаз ценит точность во всем. Не тратьте патроны. Враг себя выдал, враг убит. Капкан использует особые ловушки. Их можно установить в дверном проеме или окне, чтобы обездвижить противника. Ждем гостей. Его девиз – максимальная эффективность. Когда требуется серьезная ударная мощь, в игру вступает фьюз. Ставлю кассетный заряд. Он может прикрепить к полу или стене кассетный заряд, чтобы поразить нескольких врагов одновременно. Это не магия, это физика. Оперативники спецназ превыше всего ценят чувство долга и готовность к самопожертвованию. Противник здесь. Call of Duty 4, Modern Warfare, дата выхода игры 2007 год. Захватывающий триллер от знаменитой команды Infinity Ward, потрясающий своей насыщенностью и невероятной зрелищностью. Call of Duty 4, Modern Warfare снабжает игрока технологичным арсеналом и забрасывает в опаснейшие точки земного шара, чтобы суметь обезвредить группу террористов и остановить нависшую над миром угрозу. В роли американского пехотинца и бойца британского SAS, сражаясь в гуще непредсказуемых событий и неожиданных сюжетных поворотов, игроку предстоит использовать современные технологии, внушительную 
огневую мощь и скоординированной высадки с воздушной бомбардировкой. Все это в бою, где реакция, точность и слаженность – залог успеха. Также была улучшена и сетевая игра. Продуманность и многогранность, который дает онлайн-пользователям новый полигон для жарких сражений. Пошли! Живей! Живей! Этот парень нужен нам живым. Открыть по нему огонь! Нужен огонь поддержки! Уходим! Battlefield 3, дата выхода, 2011 год. Продолжение популярной серии сетевых шутеров, которая создана на движке Frostbite 2.0, который призван отвечать за тотальное изничтожение всего и вся на карте. В сетевой части Battlefield 3 смогут сойтись до 64 человек. Реализованы 24 вида транспорта и 17 видов оружия, которые игроки могут задействовать на десятки разных карт, от больших до маленьких. Когда пули свистят над головой, а взрывы швыряют на землю, поле битвы кажется более реалистичным, чем когда-либо прежде. В Battlefield 3 игрокам предстоит на время перевоплотиться в элитных морских пехотинцев США, их ждут опасные миссии, как одиночные, так и кооперативные. Отличная графика, большое разнообразие техники, хорошо продуманное окружение и приятное поощрение за хорошую командную игру, вот за что хвалят Battlefield 3 даже весьма придирчивые игровые издания. GTA 5. Дата выхода – 2013 год. Лучшие игры всех времен были бы неполными без этой превосходно оптимизированной, атмосферной игры. Ее действие разворачивается в солнечном городе Лос-Сантос, в котором действует преступное трио. Франклин – молодой вор, ищущий возможности прибрать к рукам серьезные деньги. Майкл – бывший грабитель банков, чей выход на пенсию был не таким радужным, как он полагал. Тревор – жестокий парень, страдающий психическим расстройством. Игроки могут в любой момент переключаться между персонажами, и это определенно стоит делать. Ведь у каждого персонажа свой набор квестов, а также основных и второстепенных умений, помогающих выжить и получить максимум удовольствия от мира GTA 5. Чем они занимаются? Вам ведь интересно, как поживают ваши новые друзья. Jeez, Pop. Too much more of that, and maybe I won't be dead by 35. Этот мир не просто огромен. Он буквально набит интересными занятиями. Тюнинг автомобилей. Пилотаж. Шопинг. Спорт. Медитации. Дайвинг. Натурализм. Охота, в том числе на вас. Случайные встречи со всякими психами. Поимка преступников и многое другое. Simply wonderful. And you? Somewhere stuck between joyful and peachy. Мы как следует постарались, чтобы каждый аспект игры доставлял вам как можно больше удовольствия. Вождение автомобилей, стрельба, теннис, велопрогулки. Игра точно не даст вам заскучать. Однако веселье весельем, но не стоит забывать и о более важных делах. Игра, в которую определенно стоит хотя бы один раз поиграть, это «Ведьмак 3. Дикая охота». Дата выхода игры – 2015 год. Игра про приключения Геральта из Ривии задала новую планку качества играм в жанре RPG с открытым миром. 
Разнообразные и захватывающие локации, полные важных решений, интересных персонажей и жестоких врагов, превосходная графика и музыка, продуманный сюжет, веселые и драматические моменты, все это подарило игрокам более 100 увлекательных часов геймплея. Для всех, кто не знает мобическую вселенную, созданную Анджием Сапковским, Ведьмак 3 объясняет историю всех важных персонажей и то, что связывает их с Геральтом. Таким образом, даже новички быстро входят в курс дела. Большое, маленькое, среднее. Какая разница? Нет, шлюха! Запнула меня! Тащи ее сюда! Давай-ка! Нравится, сука! Тащи молоток! Выбьем ей зубы! Зло трудно измерить. Его границы размыты. Если надо будет выбирать между одним злом и другим, я не буду выбирать вовсе. Только не затягивай, Герой. В чем дело? Закрой глаза. Бей его! Завершающей игрой для этого видео будет «Ведьмак 3. Дикая охота. Кровь и вино». «Ведьмак 3» Это одна из самых рейтинговых игр на ПК, а ее аддон «Кровь и вино» сделан лучше, чем большинство игр, вышедших в 2016 году. Даже игроки, которые провели в «Ведьмаке» сотни часов, с удивлением и восторгом встретили новое дополнение с интереснейшей сюжетной линией. Оно является отличным завершением истории про Белого Волка. Количество и качество контента в этом аддоне просто ошеломительное, благодаря чему он вполне тянет на полноценную игру. Вас ждут множество квестов, диалогов и, конечно же, монстров в новой локации Тусен. Эта земля, нетронутая невзгодами войны, размерами с легкостью сравнится с Велином или Артскеллиге. В Тусенте простые люди живут простой жизнью, работают на полях, продают товар, Ухаживают за виноградной лозой и делают лучшее вино по эту сторону Понтера. Эта земля полнится возможностями. Звери только и ждут охотника, девы спасителя, а давно затерянные сокровища того, кто их обыщет. Здесь люди не знают голода, легко находят компанию и никогда не выходят без бутылки в руке. Вы верно спросите. Что же привело Белого Волка в этот разнузданный край веселья и пьянства? Кажется, самое время рассказать вам одну историю. Нас терзает бестия. Она приходит ночами. И только ведьмак сможет вырвать нас из этого кошмара. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео на канале.